。嗨，大家好，我是赵佑。你有没有曾经思考过一个问题？我现在到底该增肌还是减脂？这个问题绝对有在我最常收到的私讯中排名前三名。通常会问这个问题的百分之九十九一定都是健身新手，而且高几率有泡芙人的问题。新手的话很好理解。毕竟，如果是老手了，该增肌还是减脂，自己肯定可以判断的。那什么是泡芙人？泡芙人就是肌肉量不高，但体脂肪也不低的人。通常大部分的新手几乎都是这种体态，他们其实外观上不是很胖，四肢跟脸也瘦瘦的，所以穿衣服的时候大家可能不会觉得他们很胖。但是泡芙人的肚子通常就是凸凸的，也没有什么线条。其实你观察路上大部分的人，应该都是这种身材居多。如果要用数字来定义，可能就是 BNI 还在标准范围内，也就是十八到二十五中间。可是体脂却偏高，男生超过二十八甚至二十五趴，女生超过二十五趴甚至三十趴。今天如果一个新手是真的很瘦，几乎是皮包骨的体态，那当然就是直接进行增肌，没什么好说的。如果是很明显的肥胖体质，那自然该做的就是减脂，那也没有什么好说的。可是偏偏泡芙人就是卡在中间，说胖也不算是很胖。但就没有什么线条，处在一个比较尴尬的状态。一旦他们开始下定决心改变体态，开始上网搜寻各种饮食建议之后，马上就会遇到一个问题：我到底该增肌还是减脂啊？是该增肌吗？但是网络上都说增肌要吃更多的热量，而且增肌都会增加脂肪。我体脂都这么高了，我还要吃更多热量，这样不是会变得更肥吗？那还是该减脂吗？可是我肌肉都已经够少了，如果我减脂后会变成什么样子？真正的瘦子吗？皮包骨或是纸片人吗？可是我真的想要的是变壮啊！我想要像彭于晏那样坚实的身材啊！所以泡芙人或是我们说新手好了，到底应该如何安排饮食才能有效改善体态呢？我今天分享的是大部分的情况下，几乎每个新手都适用的饮食方法。只要你现在有在做重训，或是决定要开始上健身房了，全部都可以参考这个饮食方法，来让自己的体态变得更好。我把整个过程分成三个阶段来讨论。泡芙人改善体态的第一阶段，首先要做的是开始重训，一周至少两到三次。你要用徒手也好，上健身房举哑铃也好，反正就是要开始让身体接受阻力训练的刺激，要刺激身体开始增肌。最重要的关键不是吃，而是训练。肌肉要有使用才会变得更强壮。我们都知道，长期卧床肌肉就会萎缩，所以反过来说，你必须要开始训练，你的身体才会开始增肌。然后你的饮食需要做的，只需要正常而且健康一点，这样就可以了。不用计算热量，也不用计算营养素多少，也不用拿磅秤量食物。什么叫做正常而且健康一点？你要尽量吃圆形食物，也就是没有过度加工的食物。你可以吃白饭没有关系，如果愿意吃糙米那更好。但面食类就比较不建议了。食物挑选的重点就是跟他们还在自然状态时越接近越好。白饭其实就是稻米收割，把外面的壳去掉，然后用水煮熟而已。但面条是先把小麦碾成粉，再加一大堆东西，经过很多的加工程序之后做出来的。所以白饭会比面食更好一点，更天然，也更接近原形状态。然后要摄取足够的蛋白质，一餐至少吃一个巴掌大小的分量的肉。这个肉可以是鸡胸肉、各种海鲜，像是虾子、花枝或是鱼肉都可以。这些肉类的蛋白质丰富，而且脂肪含量不高，每餐吃的分量只要全部加起来，大概一个巴掌大就好。鸡蛋蛋白也算是很好的蛋白质，蛋白也可以算在内。然后一定要吃蔬菜，每餐至少两个拳头的分量。哪些蔬菜比较好？花椰菜、甜椒、红萝卜、菠菜、茄瓜，这些都是营养丰富的蔬菜，也很有饱足感。你也可以根据季节替换你想要的叶菜类，反正蔬菜一定要吃足够。给身体足够的微量营养素，然后多喝水，喝水可以降低饥饿感，还可以让你的皮肤变好。那什么是应该要少吃的东西？我想就不用多说了，什么零食、油炸、加工品、饮料，这些当然是尽量少吃。记住哦，你不需要计算热量跟营养素，只要吃的健康就可以。蛋白质一定要吃够，然后一定要做重训，有氧不一定要做，除非你喜欢有氧，或是想要有氧带来的好处。不然，有氧对于改善体态不是必要的。你在第一阶段要在意的数字只有一个，那就是你的体重，确保你的体重没有太多的变化，维持不变没有关系，或是缓缓的增减也可以。一年大概正负三到五公斤以内，如果体重变重的太多或是太快，淀粉请少吃一点。同样的道理
。比重如果变轻太多或是太快，你的淀粉就多吃一点。如果你都吃得很健康，理论上只要透过淀粉的摄取量，就可以有效控制自己体重的变化。你可以每天量体重，然后取一周当做平均，用每周平均观察体重的变化趋势。第二阶段，当你持续第一阶段大概一年之后。你应该会顺利长出一些肌肉，而且顺利减去一些体脂肪。现在你已经不像泡芙人喽，你应该是有肌肉，但是体脂肪偏高一点的状态。这时候你的下一步就是减脂，给自己三到四个月的时间进行减脂。在这时候的减脂期，你一样可以不用计算热量，只要关心体重这个数字就可以了。让自己每周减去大约 0.2 到 0.6 公斤的体重，一样用食物的分量去控制。瘦得太慢或是没有瘦，你就少吃一点淀粉；体重掉得太快，你就不要少吃这么多淀粉。平均来说，一个理想的减脂速度，一个月应该可以瘦个一到三公斤，然后总共花三到四个月的时间减脂，应该可以瘦四到十公斤不等。这个时候你的重训还是要维持，可以让你尽量维持上一个阶段练出来的肌肉，并且减去最多的体脂肪。第三个阶段，当你第二个阶段完成后，照镜子。再拿你三个月前的照片跟一年前的照片出来看，如果一切都顺利，你可能会直接吓死。天哪，我也变太帅太正了吧？这个时候你就进入人生的十字路口了。如果你觉得现在看起来很赞，对自己非常满意，想要维持现状就好，那你就一样维持重训的习惯，维持一样的饮食习惯，健康吃，蛋白质吃足够，而且一样每天量体重。这个时候只要让自己维持这个体重就好。稍微浮动没有关系，但不要变化太大。如果变化太大，一样用淀粉的量去调整，然后开始享受你全新的体态跟人生。像我目前就大概是这种状态，平常体重在六八到七之间，体脂大概是十到十二趴，我觉得很舒服，吃东西不用太忌口，也都能吃饱，可以很自然维持这个状态。但如果你想要选另外一条路，我想要更壮，我想要更多肌肉，那就开始增肌吧，多吃一点碳水，慢慢增加你的体重。同时把重训的强度拉高，在增肌期间，体重不要增加太快，一周大概增加 0.2 公斤，一个月增加1公斤左右就可以了。然后持续个4到6个月，增肌完之后就减脂，减脂完之后再增肌，然后就无限循环下去，你的世界进入了一个无限渐能回圈。这样过了几轮之后，你应该会变得越来越壮，但是过了几年之后，你会觉得肌肉越来越难长，忙半天也没有什么变化。这个时候，你已经越来越接近自己的基因上限了。有人可能会选择使用科技进入另外一个领域，不过更多人会在某天决定跳出这个无限的健能回圈，然后加入我们这个开心健康过生活的圈圈中。这个时候的你没有要比赛，身材很棒，规律运动，饮食也很健康。所以对泡芙人或是新手来说，真正重要的是第一跟第二个阶段。从第三个阶段开始，通常就是自我满足跟个人追求的部分而已了。好的，以上就是给新手到底该增肌还是减脂的一些建议。你目前在增肌还是减脂呢？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB。就下次见，谢谢大家，拜拜。